diabetes uno la puede definir como el azúcar en sangre. Ahora, no sé si todos sabemos que hay muchos tipos de diabetes y que hoy la diabetes dejó de ser esa pequeña elevación de azúcar en sangre para ser una enfermedad metabólica, para ser una enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir con esto? Que el abordaje de la diabetes tiene que ser multidisciplinario y que hoy ya no es bajar el azúcar, sino que es atender todas las otras cuestiones. La diabetes va a afectar al corazón, a los riñones, a la retina. Eh, tipos de diabetes, un montón. Ya no tenemos que pensar en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2, que generalmente es la que todo el mundo eh, conoce o visualiza. Hoy sabemos que la diabetes se trata, eh, tenemos formas clínicas de diabetes, tenemos la tipo 1 que ya sabemos que se va a dar en, en los niños, que van a requerir insulina, eh, la tipo 2 que tiene que ver con el sobrepeso, la diabetes tipo 2 es la diabetes que está aumentando porque va de la mano de lo que es la obesidad, eh, en, los últimos, en las últimas prevalencias del año 2018 aumentó la obesidad, por ende aumenta la diabetes, la diabetes tipo 2 es el 95% de todas las diabetes. La obesidad en, el, en la última eh, prevalencia a nivel la Argentina fue del 61,6%, eso quiere decir que toda la población argentina, el 61%, o sea más de la mitad de la población está teniendo problemas con el peso. Hoy en día lo bueno también eh, que tenemos es que uno no tiene que esperar a que en algún laboratorio salgan las glucemias en ayunas eh, mayores a 126 para hacer diagnóstico, sino que hoy se hace eh, diagnóstico de prediabetes. En realidad el término prediabetes no está muy aceptado por algunas organizaciones, es pacientes que tienen predisposición a tener diabetes, a la población eso no le interesa, lo que le interesa es que puede ir del médico el médico le hace un control de rutina de laboratorio y si el azúcar está por arriba de 100 o por arriba de 110, ese médico ya debería pedirle algún estudio más para ver si ese paciente no está teniendo una prediabetes. Hay muchos signos eh, clínicos que a mí me indican que este paciente puede ser un prediabético y hoy lo que se hace es empezar a detectar esos pacientes que pueden llegar a desencadenar una diabetes. La diabetes eh, es una enfermedad crónica, es una enfermedad metabólica, compromete a todo el metabolismo, se asocia a muchas otras enfermedades y lo más importante es que hoy es prevenible la aparición, prevenible las complicaciones, ¿eh? que uno puede saber que tiene predisposición y que si se mantiene en peso, por lo menos la diabetes más prevalente que es la tipo 2, eh, uno la podría manejar.